。这位兄台名叫飞龙在天，他点播了一盘非同寻常的棋啊，选自09年首届智力运动会。红方是今天象甲有点无敌的申鹏申大锤，黑方曲云川。咱们来看一下，开局呢还是中炮过河车啊，平炮对车，躲车压马，退鞭炮。红方兵五进一，急进中兵，这步申鹏走的，黑方补士最多呀。许仙走马退窝心，没毛病，还是关招。这眼瞅着要平炮打车了，如果成功，红方至少丢个炮。这变化我之前讲过了，红方选择进炮过河，用双炮瞄准中卒，再来打车就不怕了。黑方卒三进一。直接送了，拆开炮架，红方吃掉，平炮打车。红方两招棋可走，一个是平车腰对，哎，这个过河炮起作用了。再往下就是吃车打车，跳窝心马，然后轰掉中卒，踩炮，进兵过河，反正他也跑不了嘛。黑方架中炮，红方拱马。黑方吃中炮，这个兵呢不能平，因为黑方一退呢就天大的优势了，他只能先踩炮，黑方再朝上跳，既能挂脚又能吃兵，那肯定是挂脚凶啊。红方一般就是跳马给他别住，那就把这兵踹了。此局面就是军事，和棋面不小。这个造型，黑方平炮打车，躲车讲完了。现场申鹏是炮打中卒一将，这个棋踩炮是一路变化，但许仙不走，他补三象，被炮阵五子了，但这边还打着红方车呢，他想如果红方一闪，黑方再去吃中炮也来得及，但申鹏开玩了，拿起车给马砸了，这属于弃子啊，黑方打掉，红进中兵过河。这路走法在当时首次出现，他俩也是摸着石头过河。现在来说呢，还是军事，因为红方少个车，但是有两个过河兵啊，再一个炮阵五子了，黑方多子不假，但是你用不上啊。而这棋红方中炮挺安全，许仙来个反击，足棋进一，吃了丢马，往中间窜，黑方吃掉红兵，瞄着底象。红方先来个连环，这造型现在黑方也可以选择弃子攻杀，这不是俩炮吗？可以强行打象，分边炮下底车。许仙比较稳健啊，他是平卒，拱着马，申鹏又弃子了，跳这个，这真是艺高人胆大了，拱马踩掉，进车再抓，红方跳上去踩炮。放到巡河打中兵，双兵手牵手，黑方出车抓炮，这里又平一步，随时能够下底，黑方车不敢提。之后许仙呢把这个鞭卒冲了起来，也是怕红方这个炮打过去。这里咱们不妨尝试一下，就是平车抓炮，给他赶走，好解放底线的车啊。那红方打过来，黑方。吃兵跟随，红方平炮打底象，这个象有根不假，红方打掉，黑方可以翻回来，但是你中象怎么办呢？红方可以踩啊，成功不就完了吗？那这棋拆炮架更不行了，红方踩象，一吃下底闷攻，那么想同时看住底象和中象，只能走就是退车啊。那红方杀不死的话，简单可以把这卒打掉，也是优势。回到此局面，许仙在这儿没有平车抓炮，他先冲个鞭卒，不给红方打。神鹏出车欺负一下，反正他不敢提嘛，下底闷死了。那躲开，抓炮，往右靠。黑方车三进二，他这是在抢位置啊。怕红方的车过来，没准会再弃车杀将，这棋干得过
，所以先进车也是对的。大锤，巡河车，他是想把车啊放到马的屁股后头，来到这儿手段就多了，随时可以补士出老帅，再将马一跳砍底士。那么作为黑方的许仙呢，仿佛是听到四郎分析了，他平车守住要道，接着走。红方补了一首诗，黑方平车压炮。红方一旦要是说走不好，那黑方窝心马就出来了。比方说他甩车，这黑方就来齐了，可以平炮打中兵。红方怎么选都不合适了，首先拱炮，那黑方也吃炮。比如说这里跳马踩炮，那就平开。卧槽也没用，平车什么抓底将，直接就砍中炮，拱了，跳窝心马也行，最好象都不给他，直接飞走。那这期黑方车马炮，红方剩车马了，黑方已经是占优了。再看一看，刚才说红方拱炮的，第二种平炮下底叫杀，那就拦截呗，这个炮还是没跟的。因为红方车走了，他这过河马也被抓着，只能说往上跳彩炮，躲开，进兵连环，黑方卡了就行了。他一打窝心马还是能出来，还是黑方占有。这个位置许仙平车压炮，这是在等着对手出错了，看你是否平车，身棚特别稳，他平炮。下底有杀，只能去拦，平炮接着催杀，还得跟。之后又循环了一遍，整完之后吧，许仙在这儿变招了，不知道什么原因，其实不能变，黑方跟炮就完了，应该也不犯规啊。他这个炮有根儿，那你甩过来叫杀，黑方追过去，没毛病。那你再叫杀，黑方还跟呢？你回来，一压，无限循环呗。现场走了个什么呢？平炮，这一步就坏菜了。红方平车抓炮，他要是自己逃吧，还稍稍顽强。现场许仙随手飞象保炮，那这棋就没了。此刻大锤凌空送车，一招毙命。至此，黑方认输。从军事到劣势就两步棋，来看一下这个牌面啊。由于刚才飞了边象，那么以至于中象脱根，他有问题了。黑方车一离开，红方马踩中象，左右折马炮双将，解不了。那你要是躲车呢？红方会走平炮，下底闷杀，黑方还得拦截。这个时候红方马踩中象。两头堵，吃马下底炮，吃炮马左右卧槽，双将，退几步再来看一看。如果不吃车也不躲车，先给马做了呢，这也是个碗。黑方吃这个，然后是平炮沉底怎么解？估计他肯定会进车。如果平炮他又跟，那咱们就先退车。有保护伞了，我平一步下底不行吗？没戏了。那黑方反正不是送车就是送炮，那也是完了。这盘棋就这样了。有什么想说的，下方评论。下期再见，不要忘记点赞。